അപ്പൊ നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തി ഹൈസ്കൂളിലെത്തി ഹൈസ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ പേര് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ആരാ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബെൽജിയം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ബെൽജിയം ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു കഥ ഈ കഥയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ ഫോക്ക് ലോറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജർമ്മൻ നാടോടി കഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ജർമ്മൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടോടി കഥയുടെ പിൻപറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ കഥ വരുന്നത് ഒരു കുസൃതിക്കാരൻ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഒരു മിസ്റ്റീവസ് ബോയ് മിസ്റ്റീവസ് ബോയ് മാത്രമല്ല വളർന്നു വരുമ്പോഴും ആ ക്യാരക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരവും ഗുരുത്തക്കേടും പറ്റിപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമീണ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നാടൻ കഥ അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായി കിടന്ന കഥ അത് എൻ്റെ ആ ആ ഒരു കഥാതന്തുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലേഖകൻ ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓദർ നമ്മുടെ ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കഥയുടെ പേര് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ഈ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ടിൽ ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ടിലിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ടിൽ ഉലൻ ഉലൻ സ്പിഗൽ ടിൽ ഉലൻ സ്പിഗൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ കഥാപാത്രം വളരെയധികം മിസ്റ്റീവസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റോമൻ എംപയർ മുഴുവൻ ഡെൻമാർക്ക് പോളണ്ട് ഇറ്റലി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത വൃത്തിക്കായാലും ആഹാരത്തിനായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈവലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അനക്ഡോട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം പല ജോലിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോസ് ഡീലറിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ അങ്ങനെ അനേ ബുച്ചറിൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനേകം ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ടിൽ എന്നല്ലേ ആ ടില്ലിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു കഥയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറിയസ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടിൽ ഉലൻ സ്പീഗൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു ഭാഗം അല്ലേ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ അല്ലേ ആ അപ്പം നമുക്ക് പാടം തുടങ്ങാം ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ അപ്പം നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് ടിൽ ടിൽ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വാണ്ടറിങ്സ് ഫ്രം ദ കോട്ട് ടു കോട്ട് റോഡ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ആസ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് ഓൺ ഇസ് ഡോങ്കി ടിൽ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം പ്രധാന കഥാപാത്രം ഇൻ ഇസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് വാണ്ടറിങ്സ് തൻ്റെ ഈ അലഞ്ഞു നടക്ക് ചുറ്റിത്തിരിവിനിടയ്ക്ക് ഈ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് വോണ്ടറിങ്സിനിടയ്ക്ക് ഫ്രം കോട്ട് ടു കോട്ട് ഓരോ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ റോഡ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ആസ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് എവിടെ എത്തി ആസ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൺബർഗ് ബാറ്റൺ ബ്യൂക്ക് പ്രഭു പ്രഭുവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ഓൺ ഇസ് ഡോങ്കി അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്തല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഡോങ്കി കഴുതപ്പുറത്ത യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് അട്രാക്റ്റഡ് എവറി വൺസ് അറ്റൻഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപഭാവാദികൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു ഹിസ് ക്യാപ് വാസ് സെറ്റ് മാർക്ലി ഓൺ ഇസ് ഹെഡ് എന്നല്ലേ വളരെ മികവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പി തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് മൂന്ന് ഫെതേഴ്സ് മൂന്ന് തൂവലുകൾ നല്ല മനോഹരമായ നിറമുള്ള മൂന്ന് തൂവലുകൾ ആ തൊപ്പിയുടെ മുകളിലുണ്ട് At dance, uh, uh, feathers on it, dance in the breeze as he rode. That's why he said, sorry, he said, he said, he said, he said, he said, he said, കഥയുടെ കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ നിറമുള്ള ആ മൂന്ന് തൂവൽ ആ ആ കാറ്റിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒലയും കാണാൻ നല്ല മികവാ അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ പാലസ
you fellow on the donkey we don't allow any low force here aara avade ninna thanne aa kaluga porthirikkunavan nalle njangal ee kottaram aanu ee kottarathil low force alanju nadakkunavan alasadiyodu nadakkunavare onnum ingotu ingo avarkkonnu ivda praveshanam illa you and your donkey already look like skeletons മാത്രമല്ല നീയും നിന്റെ കഴുതയും രണ്ടിനെയും കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നാളായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലോടാ രണ്ടിനെയും കണ്ടിട്ട് അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾ കണക്കിരിക്കുന്നല്ലോ മെലിഞ്ഞുണങ്ങി എല്ലും തോലുവായല്ലോ അവര് ചോദിച്ചു നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഏ ദേ ദാ നിന്നെ തന്നെ ആ കഴുത പ്രത്യേകിക്കുന്നവൻ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ അലഞ്ഞു തീരുന്നു മരുന്ന് വരാൻ പാടില്ല ഇത് കൊട്ടാരമാണ് നിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നാളായാണ് കിരിക്കുന്നല്ലോ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പട്ടിണി കോലം പോലും ഇരിക്കുന്നല്ലോ സ്കെലറ്റൻസ് The captain of the guards was a tall, well-built, red-haired man of about 25. Our captain of the guards, our Samrikshasa uh, uh, captain, was a tall, very tall, very tall, well-built, well-built and strong, with a great physics, very tall, very tall, red-haired man, very tall, of about 25. He was a very tall man. ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ചുവന്ന മുടിയുള്ള നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢകാർത്തനായ നീളമുള്ള ആളാണ് ആരാ നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് ഈ വോസ് ഹാൻഡ്സംലി ഡ്രസ്ഡ് വളരെ സുന്ദരമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻ ഇസ് ഗോൾഡ് ബ്രൈഡഡ് യൂണിഫോം പട്ടാള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ആണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിഫോം ഗോൾഡ് ബ്രൈഡഡ് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും വിളിച്ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് യൂണിഫോമിനകത്ത് സ്വർണ്ണ നൂലാണ് എഴചേർന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണ നൂൽ എഴചേർന്ന് പോയിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ എന്താ നൂല് കൊണ്ട് ഊടുമ്പാവം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വർണ്ണമുള്ള ഡ്രസ് ആണ് യൂണിഫോമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സിനുള്ളത് ഹാൻഡ് ലുക്ക് ഹാൻഡ്സം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ സുന്ദരനുമായിരുന്നു ടിൽ ലുക്ക് ഡറ്റ് ഹിം കൂളി വളരെ ശാന്തനായി ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് സംരക്ഷ സേനയുടെ ക്യാപ്റ്റനെ ഇദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി നോക്കി ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഇസ് ഡോങ്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഡോങ്കിയിൽ നിന്നും ആ കഴുത പുറത്ത് നിന്ന് ഡിസ്മൗണ്ട് ചെയ്ത് മൗണ്ട് കയറുക ഡിസ്മൗണ്ട് ഇറങ്ങുക അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഹി ബൗഡ് ലോ ആരെയാ കണ്ടത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ സംരക്ഷണ സേനയുടെ ക്യാപ്റ്റനെയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ താണ് വണങ്ങി and said bowed low and said may god bless you sir captain devam thangal rakshikkate sir captain if i look like a skeleton it's not my fault thangal nerthe varnu enne endu pol irikkunu skeleton pol irikkunu and if i look like that enne oru skeleton pol thonikkunu engil it's not my fault enne endu kuttavalla endu thattalla i am very hungry karunda naan nalinkku nalla veshakunu naan nalla pattiriyilla I have come here because I am forced to. I am here because I am forced to. I am going to be here. If you will be so good as to give me a piece of gold coat that you wear on your coat. Thangalda sorna udupilnde Oru coat, oru charad. Aa sorna charad yenikku therigya anangil. Nyanandhiyim, I will go. Nyanimudundu poi. And hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging on the, in that butcher's shop. Aa kaananna butcher in the shop ilu. Aa kaananna arachi shali yada aa kada yada aa mumbil thoongi kadakkanna. Mutton the leg. Mutton ariya namakku. Aad in the kaalil. Appathanna nyan poi kadi chudu unge yane. അത്രമാത്രം വിശന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ താങ്കളുടെ യൂണിഫോമിനകത്ത് ഇട ചേർത്തിരിക്കുന്ന പിന്നി ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്വർണ്ണ ചരടിൽ സ്വർണ്ണ കോഡിൽ ആ സ്വർണ്ണ നൂലിൽ ഒരെണ്ണം തരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് അപ്പ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നൊരു ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചേനെ ഞാൻ എൻ്റെ പല്ലുകൾ അതിനകത്ത് ആൾ നിറക്ക് ആൾ തിറക്കിയേനെ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓസ് പ്ലേയിങ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് വിത്ത് അനദർ ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത്രയും പട്ടിണി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലേ എന്താ നീ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായിട്ട് അവൻ താണു വീണണങ്ങി പറയുകയാണ് എന്തല്ലേ താങ്കൾക്ക് എന്നെ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് വിളിച്ചതിൽ ഈ പരാതിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നിച്ചതിൽ എന്റെ കുറ്റമല്ല ഞാൻ പട്ടിണിയില്ല എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഐ എം ഹംഗ്രി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓസ് പ്ലേയിങ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് വിത്ത് അനദർ ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് ചെയ്യൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് ഒരു ചെസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം ചെസ് കളിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഓഫീസറുമായിട്ട് ചെസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രൂപം മനോഹരമായ ഈ രൂപം തലയിൽ തൂവലുള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഈ രൂപം കഴുതപ്പുറത്ത് വന്നിറങ്ങിയത് ഈ ലുക്ക് ദ ക്യൂരിയസ്ലി അറ്റൽ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ക്യൂരിയസ്ലി ടില്ലിൽ നോക്കി വേ ഡു യു കം ഫ
ചോദിച്ചു നീ എവിടുന്നാ വരുന്നേ നിന്റെ സ്ഥലം എവിടെ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ നീ എവിടുന്നാ വരുന്നേ ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് റിപ്ലൈറ്റിൽ എവിടുന്നാ വരുന്നേ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലേ അപ്പോ നമ്മളെ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആണ് ഞാൻ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോ ബെൽജിയം ഡച്ച് ആ മേഖല അല്ലേ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലെമിഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഫ്രം ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് റിപ്പൈറ്റിൽ വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ ഹിസ് ഹൈനസ് ദ ആച്ച് യു വൺ ഓഫ് മൈ പെയിന്റിങ്സ് ഐ എം എ പെയിന്റർ അല്ലേ എനിക്ക് ആച്ച് ഡ്യൂക്കിനെ ഒന്ന് കാണണം ഹിസ് ഹൈനസിനെ ഒന്ന് കാണണം ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷോ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കണം ദ ആച്ച് ഡ്യൂക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ പെയിന്റിങ്സ് ഞാൻ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഐ എം എ പെയിന്റർ എന്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് വെൽ If you are a painter and if you come from Flanders you may come in said the captain somewhat impressed Flanders nu ketta po Flanders nu parayumbo egadesham endha parayunnathu oru 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 endha arnathu korchu idheyathinu nalla arivulla sthalam aanu nalle korchu buddhimaanmarum kalivulla oru sthalam aanu Flanders nalle well if you are a painter nee oru painter aanengi and if you come from Flanders Flanders il ninnana nee verunengil തീർച്ചയായിട്ടും യു ആർ വെൽക്കം യു മേ കമിൻ നിനക്ക് കയറി വരാം അല്ലേ അപ്പൊ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് നീ ഒരു പെയിന്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നീ ഫ്ലാൻഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു മേ കമിൻ നിനക്ക് ആ സ്റ്റ്യൂക്കിനെ കാണാനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ദ ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂ ദാറ്റ് ഫ്ലെമിഷ് പെയിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പിക്ചേഴ്സ് വെർ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓൾ ഓവർ യൂറോപ്പ് ഈ ഫ്ലെമിഷ് പെയിന്റേഴ്സ് അവരുടെ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലേ അത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് ആർക്കറിയാം ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സിന് അറിയാം ടിൽ പ്രോസ് പ്രസന്റ് ടു ദി ഡേ ആഷ് യു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ഒട്ടു സമയം കളി കളയാതെ ഈ പെയിന്ററിനെ നേരെ ആസ്റ്റ്യൂക്കിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആസ്റ്റ്യൂക്കിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഹി സെല്യൂട്ടഡ് ആസ്റ്റ്യു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ താണു വണങ്ങി ആൻഡ് ആസ്റ്റ്യു ത്രീ ടൈംസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ ഹോം വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ബൗഡ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം സെല്യൂട്ട് ചെയ്തു കാരണം ആസ്റ്റ്യൂക്കാണ് അല്ലേ പ്രഭുവാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ താണ് വണങ്ങി എന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം താണ് വണങ്ങി അദ്ദേഹം തല കുമ്പിട്ട് അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മേ യു ഹൈനസ് പാഡൻ മീ ഫോർ മൈ റാഷ്നസ് ഇൻ തിങ്കിങ് മേ യു ഹൈനസ് പാഡൻ മീ ഫോർ മൈ റാഷ്നസ് ഇൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ പെയിന്റിങ്സ് വിൽ പ്ലീസ് യുവർ ഹൈനസ് അല്ലേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ റാഷ്നസ് ഇൻ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ പെയിന്റിങ്സ് വിൽ പ്ലീസ് യുവർ ഹൈനസ് എന്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള എൻ്റെ തീവ്രത അത് ആലോ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് എ പിക്ചർ ഓഫ് എ ലേഡി ദ വേർജിൻ ഇൻ ആ റോയൽ റൂപ്സ് ഞാനൊരു പടം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആരെയ വെർജിൻ ലേഡിയുടെ അല്ലേ അതായത് മദർ മേരിയുടെ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ഒരു പടം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നോടുള്ള ആ ഞാനത് ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്തുള്ള എൻ്റെ തിടുക്കം താങ്കൾ ക്ഷമിക്കണം Andre may your highness pardon me for my rashness in thinking that one of my paintings will please your highness yan thangalde munbil ende painting kondu varuka ende painting thangal ishta thangalku ishta pedum ennu yan chindikkanulla endha parayna tidukam aa tidukathil ennodu shemikanam andre i have brought a picture of a lady the virgin in a royal rooms yan endha kondu vannirikkunnathu aa kanyamariyathinte oru padam aanu avare rajagiya vastram dharichu I have painted it specially so that I might lay it at your noble feet. Thangal da kalkal samarpi kya mandu paranyu. Nyan prathega sradde uni nyan paint yedu kondu vannu dhanu. Thangal da samksham vekyan. Thangal da kalkal vekyan. Till paused a few moments for his words to sing in. Nile. Rande tidukam. Nile. Idu thangal enda padam kaanan kootakum innum. Thangal ku vendi nyan prathegam varachu kondu vannu padam aani idannum. അല്ലേ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ക്ഷമിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിവേദനം ആ സ്ന്യൂക്കിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നത് വരെ ഒരു സെമി പോസ് ഒരു ചെറിയ നിർത്ത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തുറന്നു യു മസ് ഫോർ ഗീവ് മീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വീണ്ടും യുവർ ഹൈനസ് ഇഫ് ഐ ഡാറ്റ് ടു ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് പിക്ചർ വിൽ പ്ലീസ് യു ഈ പടം ഞാൻ
താങ്കളിത് നോക്കാൻ നോക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തിടുക്കം അതിനോടെന്നെ ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയോടും എന്നെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം perhaps your highness might wish to offer me the chair of your of your court painter who died recently മാത്രമല്ല എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് താങ്കൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ മിക്കവാറും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കോട്ട് പെയിന്ററുടെ കൊട്ടാര പെയിന്ററിന്റെ കസേര ചിലപ്പോൾ താങ്കൾ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കും അല്ലേ എന്റെ പെയിന്റിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും എന്നുള്ള എന്റെ ചിന്ത ഇന്നലെ അതിനോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇനിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് താങ്കൾ എൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് താങ്കൾ ചിലപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാര പെയിൻ്ററുടെ കസേര ആ ആ ഒരു ജോലി ആ ഒരു പദവി എനിക്ക് താങ്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കും ഹു ഡൈഡ് റീസെൻ്റ്ലി അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പെയിൻ്റർ ഈ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചുപോയി ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ദ എം ടി വെൽവെറ്റ് ചെയർ വെയ്റ്റിംഗ് ടു ബി ഫിൽഡ് ആ വെൽവെറ്റ് ചെയർ ഇന്നലെ ആ ആ സ്ഥാനാരോഹണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് കാണാം ആ കിടക്കുന്ന കസേര ഇപ്പൊ കാലിയാ ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാര പെയിന്റർ മരിച്ചുപോയ ഒരു എനിക്കറിയാം ചിലപ്പോ ആ പോസ്റ്റ് താങ്കൾ എനിക്ക് തന്നേക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൂടി ഈ വരവിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് താങ്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ദ വേർജിൻസ് പിക്ചർ വോസ് പ്ലൻഡ് പെയിന്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ആസ് യു മേഡ് അപ്പ് ഇസ് മൈൻഡ് അറ്റ് വൺസ് അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സോറി ആസ് യുക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ പെയിന്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് നികർത്തി വെച്ചു ആ മദർ മേരിയുടെ പെയിന്റിങ് കണ്ട് നമ്മുടെ ആസ് ഡ്യൂക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രസ്ഡ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദ വേർജിൻസ് പിക്ചർ വോസ് എ സ്പ്ലെൻഡ് പെയിന്റിങ് വളരെ മനോഹരമായ വളരെ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദ ആസ് ഡ്യൂക്ക് മേഡ് അപ്പ് ഇസ് മൈൻഡ് അറ്റ് വൺസ് അതെ അപ്പ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു അതെ അതപ്പം തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തു മേഡ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈൻഡ് അപ്പ തന്നെ ഈ എംബ്രേസ് ആൻഡ് കിസ് ദ മോൺ ബോത്ത് ചീക്സ് ആ പടം കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഈ ടില്ലിനെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ ആ സ്റ്റ്യൂക്കിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഈ കലാകാരനെ അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കവളത്തും ചുംബിച്ചു ഹി സെറ്റ് ഐ ഷാൽ ബി ഡിഡൈറ്റ് ടു മേക്ക് യു മൈ കോട്ട് പെയിൻ്റർ അദ്ദേഹത്തെ എംബ്രൈസ് ചെയ്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു രണ്ട് ചീക്കിലും മാറി മാറി അദ്ദേഹം ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ ആം ഗ്ലാഡ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ടു മേക്ക് യു മൈ കോട്ട് പെയിൻ്റർ നിന്നെ എൻ്റെ കോട്ട് പെയിൻ്റർ ആക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ He directed him to the chair. Nata Deham, Akkudinji Kadakana Velvet Kaseri Lekku, He Deham Aneichu, And made him sit on it. Nata Rajavu Neeritta Varnyu, Koddu Vandu, Avani Evadi Irithi. Well, my dear fellow, Nata Varnyu, Well, He said, You do have a tongue in your head, And you certainly seem to know how to use it. Nile, Nii Nakku Thirshi Aitam, Ninnda Thalekkulru Nakkundu, And you certainly know how to use it. Adha Thirshi Aitam, Uvayavikyanin Nana Kariya. എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിപൂർവമായി ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും നന്നായി സംസാരിക്കാനുള്ള നാക്കുമുണ്ട് അത് കൃത്യസമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും നിനക്കറിയാം ആ നാക്കിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് നിന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കസേരിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വന്ന് ആ സ്ലൂക്കിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വണങ്ങി തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് പ്ലീസ് ഫോർ ഗീവ് മീ എൻ്റെ എന്താണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ പടം കാണാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാകും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മാത്രമല്ല ഈ പടം കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ പടം കണ്ടാൽ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിടും എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പടം കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ താങ്കൾ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ കോട്ട് പെയിൻ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ് തന്നേക്കും അത് കണക്ക് തന്നെ സംഭവിച്ചു ആ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല ത്രില്ഡായി നമ്മൾ ആശ്ചര്യം ത്രില്ഡായി അദ്ദേഹം അപ്പ തന്നെ മേഡ് അപ്പ് ഇസ് മൈൻഡ് അപ്പ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തു ഹി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ദ കോട്ട് പെയിന്റർ കോട്ട് പെയിന്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തു യുവർ ഹൈനസ് മേ ഇറ്റ് പ്ലീസ് യു ടു റിമെമ്പർ മീ ആൻഡ് മൈ ഡോങ്കി തീർന്നില്ല ആവശ്യം ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കണം ഹൈനസ് മേ ഇറ്റ് പ്ലീസ് യു ടു റിമെമ്പർ എന്നെയും എൻ്റെ കഴുതയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കണം ഒരു കാര്യവും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് മൈ ഡോങ്കി ജഫ് ഡോങ്കിയുടെ പേരാണ് ജഫ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ മോർ മിനിറ്റ് ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ആയി എന്നെ കോട്ട്
എന്തല്ലേ ഒക്കെ ഞാൻ നിർത്തി ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ കുതിരയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജെഫിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വേറെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കാലിത്തീറ്റി ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല പക്ഷേ വഴിയരികിലുള്ള പുല്ലും ഇലയും ഒക്കെ തിന്നാനുള്ളൊരു അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് നത്തിങ് ടു ഈറ്റ് ഫോർ ദ പാസ് ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ മുഴുപ്പട്ടിണിയില്ല ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഈറ്റ് ഐ ആം സ്റ്റാവിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ പട്ടിണിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കുതിരയ്ക്കാ കുഴപ്പമില്ല കാരണം വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയൊക്കെ പുല്ലുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നിർത്തി അതിനെ മേയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഐ ഹാഡ് നത്തിങ് ടു ഈറ്റ് my stomach has been complaining very loudly nale ende vayaro paradi parayan thodangitt ipa kadan alaruga perhaps your highness can he even hear it now thangalkum chalappo ipa kekkan pattu irikkum ende vayaro paradi parayunnu vallanda vallanda nu parnjukonde endengilum kalikkan da ennu ende vayaro paradi parnjukondirikkya i have been feeding myself with dreams of good food and drink at your royal table ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര നേരം ഞാൻ ഈ വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം താങ്കളുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ലേ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ താങ്കളുടെ റോയൽ ടേബിൾ രാജകീയ വിരുന്ന് ആ മേശയിൽ രാജകീയ വിരുന്ന് കാണ കഴിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിന് എൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ യാത്ര മൊത്തം വരുന്നത് ഞാൻ ആ സ്വപ്നത്തിന് ആഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വപ്നമാകുന്ന ആഹാരത്തിനെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സ്വപ്നം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് സുഭിക്ഷമായി ആ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ അത്താഴം ഉണ്ണുന്ന എന്നല്ലേ ആ സദ്യ ഉണ്ണുന്ന ആ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിന് ശരീരത്തിലേക്ക് വയറ്റിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കുതിരയ്ക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അവൻ പുല്ലൊക്കെ തിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിന്നത് എന്ത് മാത്രമാ ആ നാളെ മറ്റന്നാളോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വപ്നമായിരുന്നു ദാസ്റ്റ്യൂക് സ്മൈൽ ആൻഡ് സെറ്റ് ആ സ്റ്റ്യൂക്കിന് ചിരിക്കാൻ അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തല്ലേ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെൽ മൈ ഡിയർ ഫെലോ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സുഹൃത്തെ യു വിൽ സെർട്ടൻലി ഹാവ് സംതിങ് മോർ സോളിഡ് ദാൻ ഡ്രീംസ് ടു ഫീഡ് ഓൺ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും താങ്കൾ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഏതായാലും ചിരി വന്നു കാരണം ഡ്രീംസ് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രീംസ് ആഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരി തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും താ താങ്കൾ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രീംസ് പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ കരരൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നേക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹാര രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം കഴിക്കാം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ വന്നാട്ടെ എന്തല്ലേ ആൻഡ് വേർ ഇസ് യുവർ ഡോങ്കി താങ്കളുടെ കഴുതി എന്ത് ചെയ്യും ഐ ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഔട്ട് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ പാലസ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പുറത്തെ ആ കൊട്ടാരവാദലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ കെട്ടിയിരിക്കുക ഐ ഷാൽ ബി മോസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് ജെഫ് ഇസ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ വഴി വന്ന് വഴി നിന്ന് ഞാൻ പോച്ചയൊക്കെ മേയിച്ചു മേയിച്ചു പക്ഷെ എങ്കിലും അവനെയും കൂടി ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ അവനെയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതാ എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതോ അവനെയാ അപ്പൊ അവനെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഈ നീഡ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഫോഡ് ഒരിച്ചിരി കന്നുകാലി തീറ്റ ആൻഡ് ലോഡ്ജിങ് അറ്റ് നൈറ്റ് രാത്രി തണുപ്പും മഴയും കൊള്ളാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ടിയിടാനുള്ള സ്ഥലം ഇത് രണ്ടും കൊടുത്താൽ മതി അവനെ ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു സെറ്റൽ ദാസ് ട്യൂക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഓർഡർ ദ ഡോങ് ഈ ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ആൻഡ് ഈ ആഡഡ് treat it like one of my own animals as you kappa than ordered the donkey nil to be taken care of appo than vilichu aajnavi chu aravade nile aa porthu nikkuna donkeye nammada aa raja kudrekal nikkuna allengil rajamrugangal nikkuna aa layathilekku maatiyare maatramalla ende mrugangale engane nokkunuvo adu pole aa aa jeffineyum aa donkeyum paribalichirikkanam ennu parayna aa aatiyum koduthu aalde abhyarthana prakaram nammada tillinde abhyarthana prakaram അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം